31 августа 1942 года. Спартановка. Войска Великой Германии существенно продвинулись в направлении Сталинграда. Наше стремительное продвижение застало Совета врасплох. Мы должны воспользоваться этим преимуществом. Мы можем спокойно прорвать оборону Сталинграда, не боясь нападения с тыла. Нам поставлена задача захватить населенный пункт Спартановка. Однако Иваны не собираются отдавать эту жалкую груду кирпичей без боя. Нам придется взять ее силой. В первую очередь захватите церковь. На пути к ней укрывайтесь во врагах. Следите за русскими, они могут стрелять из окон. Солдатан, в атаку! Помните о своей задаче! Во имя славы! Пулеметчика! Смотрите! Пулемет! Пулемет! Вижу врага! Пусти! Под огнем! 
командир! Останавливаться нельзя! Я в ловушке! Oh, 
Angel! Не дайте ему прорваться! We have won the battle for Germany. 5 сентября 1942 года, западная часть Сталинграда. Как и предполагало наше командование, Красная Армия плохо подготовлена к отражению атак лучших частей Германии и поспешно отступает в глубь города. Мы отбросили группировку русских и они сконцентрировали оставшиеся силы в так называемых красных казармах. Ваша задача сломить остатки сопротивления в этом районе. Атака пройдет ночью, но на небе полная луна, поэтому свет вам будет обеспечен. Всем быть на чеку. От поражений и фады только сфереют. Не стоит недооценивать врага. Прикончите русских как можно быстрее. Укрытие! Это будет наша! Прикончить его! Укрытие! Укрытие! Как 
не в то время! Прикройте меня! И где-то там! Вот уже три недели я в Сталинграде. И представить себе не мог, что здесь творится. Это превосходит все виденное мной раньше. Город все уменьшается, а руины становятся все больше. Практически каждый дом разрушен, и бои зачастую идут за горы камней. По ним лупит артиллерия. Танки и пехота прочесывают улицы. Все это очень тяжело. Каждый, кто выберется отсюда живым, может благодарить Бога. Ефрейта Роталанс, 305. Поздравляю с повышением Унтерфельд Фебель. Прежде...
15 сентября 1942 года. Центральный вокзал Сталинграда. Нам поставлена задача захватить центральный железнодорожный вокзал Сталинграда. Не солгу, если скажу, что русские дрались как львы, чтобы не отдать его. Но пришло время покончить с этим. Само здание вокзала было сильно разрушено во время бомбежек, поэтому будьте осторожны. Иваны будут пользоваться любой возможностью спрятаться. Местами стены здания обрушились, что предоставляет нам дополнительные возможности для штурма, поэтому ищите варианты. Всем слушать меня! Сосредоточьтесь на задании! Следуйте моим приказам, и может быть вернетесь домой живыми! Да, точно. Собрался, Павшевич! Oh, 
Doch nie, Mann! Sag, was die dir drei Jahren wollen, wir rauchen die! Двадцатое we'll сентября 1942 года. Элеватор. Мы практически полностью захватили южный район Сталинграда. Однако последняя русская часть упорно обороняет зернохранилище. Наша задача — сломить их сопротивление. Само по себе здание элеватора — настоящая бетонная скала. Артиллерия бьет по нему без остановки все последние сутки, но без результата. Наша бронетехника не может подойти к нему близко, потому что красные могут стрелять по ней сверху. Поэтому в атаку пойдет только пехота. В отличие от Советов с их бандитской тактикой, мы не трусы, и мы победим за Германию! Отделение, очистить эту цель! Ранен! Ранен! 
Атаковать этот район! Помогите прикончить! Атаковать этот район! Зачистить эту цель! Атаковать этот район! Ты убит! Может, 
Wait on the shot, Hip! Видеть врага? Солдаты, захватить район и подогнем! Я ранен! Может быть, он еще жив? Отделение! Зачистите эту цель! Так точно! Укрытие! Я ранен! 
Atakowacie этот район! Зачистите ту цель! Вражеская пехота! Пулемет! Пулемет! We have won the battle for Germany! 
Наш батальон атакует зерновой элеватор при поддержке танков. Из элеватора валит дым. Горит зерно. И кажется, что русские сами подожгли его. Это варварство. Батальон несет тяжелые потери. В элеваторе засели не люди. Это дьяволы. И ни огонь, ни пули не могут им ничего сделать. 26 сентября 1942 года. Спартановка. Мы захватили эту чертову деревню три недели назад, но нашим вспомогательным частям не удалось полностью выбить русских из этой местности. Враг прорвался у реки и наступает в нашем направлении. У нас всего несколько минут, чтобы организовать оборону. Мы не сможем вести линию обороны через деревню и должны будем отступить и встретить Иванов. Так мы выиграем время на то, чтобы пулеметчики смогли окопаться. Займите оборону. Всем занять оборону и приготовиться к атаке. Сохранять спокойствие и зря пули не тратить. Занять оборону. Я боль, мальчик. Пуски. Ты ранен? Убивать все, что движется. Смотрите. Вижу вас. Для тебя война закончилась, Иван. Что такое, Иван? Он прижат. Помогите уничтожить. Ну же! Я его убил? Прикончить его! Я ранен! Я ранен! Кончить его! Прижат! Помогите! Не могу 
Again, we have crushed our enemies. Сталинград больше не город. Днем это облако горячего, слепящего дыма. Это огромная печь, освещенная отблесками пламени. Когда приходит ночь, одна из этих ревущих, воющих, кровоточащих ночей, собаки бросаются в реку и в отчаянии плывут на тот берег. Ночи в Сталинграде невыносимы для них. Животные убегают из этого ада. Самые крепкие камни не могут вынести его. Только людям это под силу. Из дневника неизвестного немецкого солдата. Шестой октября 1942 года, к западу от тракторного завода. Мы на подступах к заводскому району. Общий план заключается в том, чтобы загонять группы русских в узкие места, например, внутрь заводских цехов и уничтожать по одной. Мы начнем атаку с правого фланга и разовьем ее в сторону тракторного завода. Задача на сегодня, бойцы, захватить жилые кварталы, находящиеся перед нами. Командование полагает, что их защищает небольшая группа русских, но под их контролем большая территория. Дома на ней не разрушены, поэтому будьте осторожны. В первую очередь переберитесь через овраг и захватите квартал, расположенный вдали за мостами. Остерегайтесь огня пулеметчиков и снайперов из окрестных домов, но не сбавляйте натиск. Всем слушать меня! Сосредоточьтесь на сатане! Следуйте моим приказам! И, может быть, вернетесь домой живыми. Захватите этот район ради немецкого народа! Oh! <laughs> 
Ну, товарищи. Прикройте меня с флангов! Русские! Врага! Вражеская пехота! Смотрите! Вон там! Вражеская пехота! Вижу врага! Смотрите! Сергей! Прямо вон там! Перезаряжаю! Вражеская пехота! Вижу врага! Смотрите! Смотрите! Умрите, трусы! Он приезжает, не дать ему помнится! Вражеская пехота! Солдат убить! Подзинуй меня, варш! Да ты русак! Вон там! Русские! Вижу врага! Сложись!
Nie zbielać. Victory! We'll all get Iron Cross! 7 oktobra 1942 года. K zapadu od traktornego zawodu. Wnimanie, soldaty! Ruski opiat obchytrili nas i teraz nastąpają nam na piatki. Они пытаются проделать с нами то, что мы сделали с ними вчера, и выдавить нас из квартала. Нельзя... Всем быть на чеку. От поражений и фады только свиреют. Не стоит недооценивать врага. Прикончить русских как можно быстрее. Again, we have crushed our enemies. Bayersdorf, уже третий раз в госпитале. Ранение в руку. Скоро не останется никого. Пятая рота потеряла сегодня своего седьмого командира. Самый ад творится в городе. 
Мы находимся друг от друга в 20 метрах. Наши бойцы иногда лопатками сражаются с русскими. Вчера немецкий солдат стал тянуть за один конец пулемета, а русский за другой. Спор прекратила ручная граната. Оберли... октября 1942 года. Площадь имени 9 января. Наши атаки в этой части города захлебнулись из-за таких вот проклятых огневых точек, которые русские устроили среди руин. Отсюда до реки 300 метров. Там причал, с которого советом приходят подкрепления. Значение этого места для них сложно переоценить. Нельзя допускать ошибок, бойцы. Они дорого стоят. Мы не первые, кого бросают в эту заварушку, поэтому мы должны сделать все правильно. Саперы, я хочу, чтобы вы разносили в клочья любого, кто не хочет сдаваться. В отличие от советов с их бандитской тактикой, мы не трусы, и мы победим за Германию! Под огнем! 
Атаковать этот район! Твоя Красная Армия! Верно, большевик! Атакуй и защищайся. Штурмуй и контратакуй. Постоянные пожары, крики, минометный и артиллерийский огонь. Сталинград превратился в сущий ад. Развалины стали крепостями. В разрушенных заводах скрываются снайперы. За каждым станком прячется смерть. ноября 1942 года. Район оружейного завода «Баррикады». Доброе утро, солдаты. 
Задача на сегодня – уничтожить последние оборонительные рубежи русских перед Волгой. Поэтому стоит ожидать ожесточенного сопротивления. В нашем распоряжении саперы и бронетехника. Будем пользоваться этим преимуществом. Я приказываю бронетехнике назначить очеред... Жители этой страны порабощены коммунистическим режимом. Мы должны освободить их.
Again, we have crushed our enemies. 13 ноября 1942 года. Район оружейного завода баррикады. Проклятие! Быстрее, быстрее! Русские уже перешли в контрнаступление. Ну что ж, мы знаем, что они легко не сдадут позиции здесь. Нам нужно время, чтобы собрать остатки батальона. Держаться придется вам, других здесь нет. Судьба всего, чего мы добились, зависит сейчас от вашего мужества. Камерадан, нельзя допустить, чтобы русские прорвались! Мы должны оборонять этот район любой ценой. Помните, я с вами. Оборонять район? Нужна арт-поддержка, чтобы выкурить русских трусов. Ivan has earned his victory, but it'll be short lived. Let 
Кто-то собрался, парик. Что такое, Иван? И Буганда? Он прижат! Помогите уничтожить! Закончилась, Иван! что я могу сражаться дальше. Как у Майн Гот! Патроны кончились! Не мог он выжить! Постепенно холодает, начались затяжные дожди, иногда идет снег, предвестник начинающейся русской зимы. Неужели мы встретим ее здесь? Все это только усложняет условия боев. Потери людей и техники чрезвычайно высоки, и кажется маловероятным, что части, которые воевали здесь в самом начале, до сих пор в строю. Лейтенант Йохим Штемпель. 20 ноября 1942 года. Северо-запад Сталинграда. Внимание все! Русские пытаются прорвать нашу оборону здесь, в районе аэродрома. Наша задача — остановить их. В противном случае они захватят аэродром. Ноября 1942 года. Фабрика «Красный Октябрь». Добрый вечер, солдаты. 
Это одна из последних красных крепостей на нашем пути. Мы должны найти к ней ключик. Бои за фабрику идут вот уже несколько недель. Она сильно разрушена. Русским есть где спрятаться. Атака пройдет ночью. Эти свиньи не заметят нашего продвижения. Мне не нужно объяснять вам важность всего этого. Я знаю, вы все устали, но конец близок. Если мы сможем одолеть русских здесь, то дальше останется совсем немного. Мы должны застать их врасплох, быстро захватить отделочный цех. Но эффект неожиданности длится недолго. По мере продвижения к кузнечному цеху сопротивление может усиливаться. Если повезет, то застанем их спящими. Но я сомневаюсь в этом. Сортировочный цех станет крепким орешком. Солдаты! Остались лишь очаги сопротивления. А теперь вступайте и зачистите район от большевиков. Я вымотан. Бросаю гранату! Укрытие! Хватит умирать, идиот! Прикройте меня, обнял, идиот! Вижу пулеметчика! Убейте этого выродка! Помогите! Солдаты, захватите этот район! Вперед! Захвати цель! И я его прижал! Обходите с флангом! Следующий! Сдохни, Иван! Стреляю! Мы под огнем! Умрите! Захватите этот район во имя Родины! Захватите этот район во имя Родины! Мы 
денется! Вражеская пехота! Немецкая пехота! Смотрите! Вражеская пехота! Умрите! Солдаты, захватите этот район! Захватите этот район во имя Родины! должны следовать приказам, что мовики. Вижу врага! Перезаряжаю! Это война! Иваном почтяли не давать! Вперед! Заплатить цель! Солдат убит! Захватить цель! Так Я ранен! Счастье! Ты не ранила! Захватите этот район во имя Родины! Вперед! Захватить цель! Тревога! Кому повышение? Убить Солдаты! Солдаты! Захватите этот район! Ты 
Ivano Mensch! Ubeite, da war Birabka! Sag was die Täter drei Jahren war ihm er Rodini! Period, sag mal die Zell. Die Juvara. Soldaten, sag mal die Täter drei und. Komm her, da wo die Nasche. Bring Konchi, die Bock. Sag, was die Täter drei Jahren war ihm er Rodini. Doch nie, Ivan! Period, sag, was die Zell. We have won the battle for Germany! Битва за Сталинград во имя Родины была жестокой, но победа всегда казалась мне неизбежной. Русские сражались неистово против превосходящих их по всем статьям частей, но усилия оказались напрасными. Войска на западном берегу Волги практически уничтожены, и части 6-й немецкой армии захватили большую часть города. Советы безо всякой надежды на успех все еще сражаются за некоторые ключевые точки, но и им суждено скоро погибнуть. Мы не будем тратить драгоценные жизни немецких солдат в эти последние дни битвы. Островки сопротивления будут уничтожены силами небольших отборных подразделений. Не могу не чувствовать, что тяжелая задача наконец выполнена, что скоро весь Сталинград будет в руках немецкой армии. Все говорит о том, что мы скоро вернемся домой. Родина примет нас как героев. Мужья со своими женами и детьми вместе встретят Рождество. После многомесячной ожесточенной борьбы я не могу представить себе подарка лучше этого.